ಈ ಲಾಜಿಕ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಉಂಟು ಒಂದು ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಹೋಮ ಪುರೋಹಿತರು ಹರ ಅವರಿಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಲ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಣ ಅವಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಶೇ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದು ಯಾರು ತಾಯಿಯ ಮಗುವ ಸೊ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಹೊರತು ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುದು ಯಾರು ತಾಯಿಯ ಮಗುವಿಗ ಅಂದರೆ ಮಾಡುವುದು ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುದು ಮಗು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದದು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಆದರೂ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಹೊರತು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಇದನ್ನ ಫಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಾಲೂಕು ಪುರೋಹಿತರು ಅದನ್ನ ಮಾಡುವವರು ಪುರೋಹಿತರು ಅದರ ಫಲ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಪುರೋಹಿತ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಬರೋಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ವು ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ವು ಅಂದ ಫಲ ನಮಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೊಂದಲಗಳು ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಾಂತರವೂ ಜಾಯತೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬರೀ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚೂರು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಉಂಟು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮಧ್ವಾಚಾರರು ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದು ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏಕಮತ ಹುಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಧ್ವನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೀ ಮೈನಾರಿಟಿ ನೀವು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾಧ್ವನ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತ ಇವತ್ತು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶಂಕರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಮಾನುಜರು ಥರ್ಡ್ ಮಾಧ್ವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಶಂಕರರು ಅಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೇ ಮೇಜರ್ ಧರ್ಮ ಇರುವುದು ಇಸ್ಲಾಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂದ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಜಾರಿಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಂಕರರಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ ಯಾಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟ ಯಾರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಅದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ಯ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ದೌರ್ಲಭ್ಯಾದ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ನಾಮ್ ಬಾಹುಲ್ಯಾದ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ನಾಮ್ ನಿರಾಗ್ರಹ ಗೃಹೀತ್ವ ಬಹು ಅಲ್ಪ ವೇದಿ ನಾಮ್ ದುರಾಗ್ರಹ ಗೃಹೀತತ್ವಾದ ವರ್ತಂತೆ ಸಮಯಾಸದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಭಗವ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಬಂದರು ಅವರು ವೇದಾವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ
ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮನೆಯ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮಾಧ್ವರ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಧುರ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಧುರ ಹಾಗೆ ಅದ್ವೈತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದ್ವೈತ ಯಾಕೆ ಅದ್ವೈತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಓದಿ ಅವನ ಓದು ಅವನ ಅವನ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಈ ದಿಕ್ಕು ಅನುಭವ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನತನದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಹೊರತು ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಭಾವದ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸಾಧನೆ ಮೊದಲು ನೋ ದೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೊದಲಾಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಯಾರದೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಬಿಂಬ ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ ತಿಳಿದು ಬಿಂಬ ರೂಪನಾದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ಈ ಅವಕಾಶ ಈ ಅರಿವಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟವ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಂದು ಅರಿವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಲೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ಬರಹೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ ತಿರುಳುಗಳಿವೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಲೀಲೆ ಅದು ಅದು ಯಾಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಉದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಸೇರಿರ್ತವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರೋದು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಈಗ ಕೊಡೋದು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹಿಂದೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ರು ನಾಯಕ ನಿಲ್ಬೇಕು ನೀವೇ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾವೆ ಈಗ ಈಗ ನಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಹಿಂದೆ ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ದೋಷ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೋಷ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹುಡುಗನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈತಾರೆ ನೀನು ಇವತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇ ಇನ್ ಎ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟಲ್ವ ಅದು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಲೋಕ ಕಾರುಣ್ಯ ಅದೇ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅದು ಶಾಪೋಪಿ ಕೋಪೋಪಿ ಹೊರಯೇವ ನೀನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಪದ ಕಥೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಂದ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಗೌತಮರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಆ ಶಾಪ ಶಾಪವಾದ ಆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಗೌತಮರು ಶಾಪ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಅವಳಿಗೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ಭಗವಂತ ಬಂದ ಆ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಶಾಪದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರದ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಶಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೇಷ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಸ್ವೀರ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಪ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ
ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಚಂದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಕಥಾ ಸರಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಳದಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ದಾರಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗಳು ಒಂದನೇ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹೋಗಿ ಸುಲಭ ದಾರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇರೋದೇ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅದು ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸುತ್ತು ಒಳ ದಾರಿ ಅವಾಗ ಊರ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಇದೆ ಆ ದೆವ್ವ ಹೋದವರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ನೋಡುವ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡುವ ನೋಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಇದ್ರೆ ಸಾಯೋದಷ್ಟೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಯೋದು ಉಂಟು ನಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ ಹೋದ ದೆವ್ವ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಹೌದಾ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅದು ಇವನು ಹೇಳಿದ ಯಾಯಸ್ಯ ಅಭಿಮತ ಮೂರ್ಖ ಸ್ವರೂಪ ತಸ್ಯ ಸಾಧವೇತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟವೋ ಅವಳೇ ತ್ರಿಭುವನ ಸುಂದರಿ ಅಚ್ಚ ಹೇಳಿದೆ ಹೇ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತು ಮುದ್ದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೆತ್ತ ಬೇಗ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಗು ಏನು ಚಂದ ಅವಳಿಗೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಚಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅವರವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೊರತು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣತನವನ್ನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣತನವೇ ಕಾಣೋದು ಈ ಎಚ್ಚರ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭೋಸ್ವಿಟ್ಟು ಹಿ ಇತಿ ಸೃಷ್ಟವು ವಿನಿಶ್ಚಿತ ಇದ್ರ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಆದರೆ ಶಾ ವಿನಿಶ್ಚಿತ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರೇ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಲದಿಂದ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಶಿವನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ವಿಶ್ವಾಧಿಕೋ ರುದ್ರ ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಪ್ರಧಾನಾದಿದ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ವೇದದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾತ್ ಪ್ರಸು ಭೂತ ಪ್ರಸೂತಿಂ ಭೂತಾನ ಮನ್ಯಂತೆ ಕಾಲ ಚಿಂತಕ ಹೌದು ಕಾಲದಿಂದ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಕಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಎರಡನೇ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಲ ನಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಹರ್ಷ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಸಂವತ್ಸರ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಾಲ ದೇವತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚತುರ್ಮುಖನು ಕಾಲ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ದುರ್ಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಲ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲಚಿಂತಕರು ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಶಬ್ದದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವವರು ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಸೂತಿ ಮನ್ಯಂತೆ ಕಾಲದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೌದು ಅವರು ಕಾಲಚಿಂತಕರು ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಲೋಕ ಕ್ಷಯ ಕರ್ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ನಾನೇ ಕಾಲ ಅಂತ ಅಂದ ನಮಗೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಲದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ
ದೇವರು ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಭೋಗಾರ್ಥಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಇತ್ಯನ್ನಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಸವಯಿ ನೈವರೇ ನೈವರೇ ಮೇ ಸದ್ವಿತೀಯ ಏಕಾಕಿ ನೈವರ ಮತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೋರ್ ಆಯ್ತಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಂಬರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೋರ್ಡಂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಮಾತುಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೋಗಾರ್ಥಂ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭೋಗ ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಿಗೆ ಭೋಗ ಇರ್ತದೆ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನಿಗೆ ಭೋಗ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಂ ಇತ್ತೀಚೆ ಅಪರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕವತ್ತು ಲೀಲಾ ಕೈವಲ್ಯಂ ಇದು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅಲ್ರಿ ಯಾಕೆ ಲೀಲೆ ಮಾಡುದು ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ತೇವೆ ಕುಣಿತ ಹೊಳ್ಳಾಡ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕೂಗುತ್ತೆ ಇದು ದುಃಖದಿಂದ ಆಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಖದಿಂದ ಆಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟು ದುಃಖದಿಂದ ಆಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟು ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟು ದುಃಖ ಬಡತನ ಉಂಟು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ದುಃಖ ದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಖದಿಂದ ಅಂದರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಸುಖ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಸುಖದ ಪೂರ್ಣ ಸುಖದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟು ಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ತುಂಬಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯ್ ಆ ಆನಂದ ತಡೀಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಕುಣಿತೇವಲ್ಲ ಖುಷಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯ್ ಅವನ ಆನಂದ ಕೋಶೇವಾನ್ಯ ಕಪ್ರಾಣ್ಯ ಯದೇಶ ಆಕಾಶ ಆನಂದೋ ನಸ್ಯ ಭಗವಂತ ಆನಂದ ಪೂರ್ಣ ಅನ್ನದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆನಂದದ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಚೀನರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಂ ಭಗವಂತನ ಈ ಲೀಲೆ ಇದು ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಂ ಅಂದರೆ ಲೀಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಲೀಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅದು ಲೀಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಲೀಲೆಗೋಸ್ಕರವೂ ಬೇಡ ಲೀಲಾ ರೂಪ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಯ ಏಷ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ದೇವಸ್ಯ ಏಷ ಸ್ವಭಾವೋಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಯಾಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಹಜ ಇಚ್ಛಾ ಏಷ ಅಂದರೆ ಏಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎದ್ದ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯಂ ತೊಂದಿದೆ ಏಷ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇದು ಏಷ ಏತೋ ಏತೇ ಅಲ್ಲ ಏಷ ಏಷೋ ಏಷ ಅಕಾರ ಅಂತ ಏಷ ಶಬ್ದ ಇದು ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛಾರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಹೀಗೆ ಇಚ್ಛಿಸುವುದುಂಟಲ್ವ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಪ್ತ ಕಾಮಸ್ಯ ಕಾಸ್ಪೃಹ ಅವನು ಬಯಸುವುದಲ್ಲ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗೋಸ್ಕರವೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ವಿಹರಿಸುವುದು ಅವನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಪ್ತ ಕಾಮಸ್ಯ ಏನು ಪಡೀಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೊಸ ಆಸೆ ಅಂತದ್ದು ಅದರಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಯಕೆ ಅಲ್ಲ ಭೋಗದ ಬಯಕೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಧರ್ಮರಾಜ ದ್ರೌಪದಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹತ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ರಾಜ ಆನಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾರಂ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷಕೆ ರಕ್ಷಿತ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತದು ರಾಜ ಆನಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾರಂ ನಾ ರಾಜ ಧರ್ಮವನ
ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಸಹಜ ನಡೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನಂತ ಕಾಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಏನು ಇದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಸಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅವನ ಕಥೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಇನ್ ಕರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿ ನೀ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಅವನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಕಥೆ ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್ ಯು ನೀ ದಟ್ ದ್ಯಾರ್ ಈಸ್ ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಪುನರ್ ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆನಂದ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಟಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕುಳ್ಳು ಕೂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟ ಇದು ಈ ಪಾದ್ರಿಗಳದ್ದು ಕಾರ್ಬಾರ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಜನ್ಮ ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂದೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅವ್ರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದು ಈ ಜನ್ಮ ಯಾರು ಬರೋಲ್ಲ ಇವುಗಳು ನೋಡ ಜಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾತ್ರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಥ ಒಂದು ಅಬದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಟು ಹಾಗಾದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆದೆ ನಮಗೆ ವಿವೇಕ ಉಂಟು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಇಹೈ ಇಹ ಚೇದ್ ಅವೇದಿ ತಥ ಸತ್ಯಮಸ್ತಿ ನ ಚೇದ್ ಇಹ ಅವೇದಿ ಮಹತಿ ವಿನಷ್ಟಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟುವುದು ಹುಟ್ಟಿದವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರದಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೃಕೋವ ವರಾಹೋವ ವ್ಯಾಘ್ರೋವ ಯಜ್ಞದಾ ಭವಂತಿ ತತ್ತದಾ ಭವಂತಿ ಏನು ಅನ್ನೋ ಹಂದಿ ಆಗಬಹುದು ತೋಳ ಆಗ್ಬೋದು ಹುಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಎಚ್ಚರ ಇದೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆ ಓ ಇದೇ ಭಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಅಂತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಿ ಯಶ ಸ್ವಭಾವ ಭಗವಂತ ನಿರಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ
ಇದು 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 ವಿಚಿತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಜೀವರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜೀವರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆದರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಉಂಟಲ್ವ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ಹೇಳಿದರು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋಂಥ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥ್ರೀ ಆರ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇದು ವಿಷಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸೃಷ್ಟಿ ಏನೋ ಇದೆಂತು ಎರಡು ತಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ತಮಾಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಗಿಂತ ಮೊದಲು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಐ ಎಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟು ಮತ್ತು ಜಂಡ ವ್ಯಸ್ತ ಇದೆ ಜನತೊಟ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಗಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನರಲ್ವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಗಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನರಲ್ವ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸಸ್ ದೇವರತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೈ ನೇಮ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಶಲ್ ಐ ಸೇ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಐ ಆಮ್ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಕಾಪಿ ಅಲ್ವ ಇದು ಇದು ದೇವರ ನಾಮ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ಮಿ ಅನ್ ಟು ಯು ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ಮಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದರೆ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ಮಿ ಅನ್ ಟು ಯು ನನ್ನನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ವಾಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾನು ಅಮೇರಿಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ಮಿ ಅನ್ ಟು ಯು ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ what is the meaning of the sentence it is something mystic we do not know the meaning that is why we have deleted it how <laughs> <laughs> modern modern ee hale odambadike illide new testament nalle aa vakyam nalle yakendre adu it doesn't communicate any namage yen artha aagodilla adu something mystic experience we do not know the meaning of it so we have deleted it anthe illa nane de i know the meaning of your bible sent yakendre it is that in the upanishad nan because i have studied upanishad i can understand the bible better ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ನನಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸುಲಾಸಿ ಓದ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮಧ್ವರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಓದ್ವೆ ಅದೇ ನೀವು ಸಂಡ ಜಡತುಷ್ಟ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಜಡತುಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೈ ಬೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫಿಕೇಷಸ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ದೇವರ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫಿಕೇಷಸ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಮಿ ಅಸ್ಮಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫಿಕೇಷಸ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಮಿ ಅಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಗಿಂತ ಮೊದಲು ಜಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿದೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಅಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಹಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಹಂ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಟಿಮಾಲಜಿಕಲ್
ನೀವು ಯಾರು ಅವನ ಅಹಂ ಅವನಿಗೆ ನನಗೆ ಅದಂತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಅಹಂ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಲೆವೇಷನ್ಗೆ ಮಧ್ವ ಹಚ್ಚಾರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಯಾವ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು ನೆನಪಾಗಬೇಕಪ್ಪ ನೋಡಿ ಅವರು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ನಾದ ನಾನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯ ನಾನು ನೂರಾರು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹಲ್ಲಿ ಲೊಚ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಲ್ಲಿ ಲೊಚ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಿ ನಮ್ಗೇನು ಹಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಧ್ವಚರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಲೊಚ ಕೊಟ್ಟುವುದು ಹೌದಲ್ವಾ ವೆನ್ ದಿ ಆರ್ ಒಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ವಿ ಸೇ ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಯ ಶಬ್ದ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮೇ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆದಾಗ ವಿ ಸೇ ಏನು ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಚ ಕೊಟ್ಟುವುದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಓ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಲೊಚ ಕೊಟ್ಟುವುದರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಭಗವಂತ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದೊಂದು ನಾಥದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹಿರಿಮೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲವಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ನಾದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ನೋಡು ಯಾವ ಶಬ್ದ ತೆಗೆದರು ಅದು ಭಗವಂತ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾಗಬಾರದು ನನ್ನೊಳಗೆ ಅವನು ಅಹಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅಹಂ ಅಷ್ಟೆ ಅವನು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಹಂ ಇಲ್ಲೇ ಅದಿಲ್ಲ ಹೆಣ ಈ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಮಧ್ವ ಹೆಚ್ಚಾರ ಒಬ್ಬರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಯೇಷ ಸ್ವಭಾವೋ ಎಂ ಭಗವಂತನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ನಿರಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರವರು ಉದ್ಧಾರ ಅಂದರೆ ಅವರವರು ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಭಗವಂತ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಬರೋದು ಏ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರು ಗಂಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಭಗವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜೀವರು ಅದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ದೇವರು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯ ತೆಗೆತಕ್ಕಂತೆ ಅವರವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾನೆ ನ
ಇದೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಹೋದ ನಮ್ಮ ತಗ್ಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಳೆಯೋದು ಹೊರತು ಅವರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಇರುವ ದುರಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ದುರಂತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪತನಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಹೇಳುದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಇದೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಅದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜೀವದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಣ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಮಾಧ್ವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮಾಧ್ವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನವಾದ ಸುಕೃತ ಹೋಗೇನೋ ಅದ್ಭುತ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ನಾವು ಮಾಧ್ವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೋಬೇಕು ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಆಗಬಾರದು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಬಳಸಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಆಮೇಲೆ ಭಜನೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಜನೆಯ ಅಥವಾ ಭೋಜನ ಅದೇ 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 ಹೇಳಿದ್ರು ಭೋಜನ